Here's another suggestion. I think I even mentioned this maybe some weeks ago, but I will tell you again what you can do. Вот еще одно предложение, как справиться с умом. Мне кажется, я упоминала об этом несколько недель назад, назад и повторю это еще раз. Yeah, because the first voice, uh, the, first, the first time the mind dictates to us, it's talking to us in the second voice, not the first voice, but the second voice. Чтобы понять, когда говорит ум, можно отследить ум всегда говорит во вторую очередь, не первую. То есть это не первая мысль, а вторая, которая к нам приходит. So what is the second voice? The second voice is you need a new car. That's the second voice. When the mind is able to trick you, the soul, he enters into the first voice and he says, I need a new car. Но когда ум хочет обмануть нас, он превращается, он играет роль, как будто он первый голос. И он тогда говорит таким образом: "Мне нужна новая машина." This is what happens. The second voice says, "You need a new car." The first voice is. I need a I need a new car. So first you hear the, the the second voice, which is coming from the mind. You don't really need a new car because you already have a car, but the mind suggests you need a new car. Таким образом мы можем понимать, когда он говорит, тебе нужна новая машина, но я понимаю, зачем у меня есть машина, зачем мне новая машина, и Ум в этот момент говорит вторым голосом. Тебе нужна новая машина. Or you you're chanting your japa, and suddenly the mind says you need to check your text messages. Или, например, вы читаете джапу, а ум говорит вторым голосом. Тебе нужно проверить свой телефон на тему, например, сообщений. Yeah, so then. It's your then your choice whether you want to neglect the mind. First, you have to. Oh, do I really need to check my text messages right now? So that's you can ask that question. Do I really need to do that now? I could do that after I've chanted my japa. And then your choice comes, and you can ask yourself the question: Do I really need to check my text messages right now? I could do that after I've so this is a good practice. You can say no, no, no to the second voice. Protect yourself. Protect yourself by identifying with that second voice. Oh, that's that sounds like the mind again. The second voice. That's not me. Таким образом, это хорошая практика, чтобы научиться отвергать свой ум, перестать его слушать. И uh, эта практика заключается в вопросе, мне действительно это нужно сейчас? Mm. So, the problem is when we allow the second voice to become the first voice. Проблема случается или происходит тогда, когда мы позволяем второму голосу превратиться в первый. Yes, I need to check my text messages because there may be something important. Да, надо, мне надо проверить сообщение, а вдруг там что-то важное. Mm. Yeah, so this is the this is the suggestion that I can give you. Be aware and protect yourself and, and don't identify with that second voice. And to make it the first voice. Это такой инструмент, который я вам даю, предлагаю, чтобы защитить себя от ума, 
и научиться его, отвергать его идеи. Инструмент заключается в том, чтобы отличать второй голос от первого. Don't let the mind take over our life. И не позволяйте уму переходить из второго голоса в первый, не позволяйте ему контролировать нашу жизнь. These are all fancies of the material world, and we don't really need. We're, we're doing the highest thing already. We're chanting our japa. There's nothing in all the 14 worlds, back to Vinod Thakur says, there's nothing more valuable, valuable there's nothing more important than to chant the holy name. Материальный мир предлагает очень много модных, красивых штучек, на которые мы можем отвлекаться, но нам важно помнить, что мы уже делаем самое главное. И это посевание святых имен наша джапа. Это говорит Бактимон Атакур. Джапа – это самое важное, что мы делаем в своей жизни. And the other thing is that everything is contained in the holy name, all riches. Krishna is personally there, present within that name. He's right beside you. He can hear you. Both Radha and Krishna are there. They can hear you. You may be chanting quietly, but they're right beside you and they can hear you. So what could be better? Нам важно помнить, что Святое Имя содержит в себе все богатства. В Святом Имени находятся Радха и Кришна, и они слышат нас, и они рядом с нами. И даже если мы повторяем Святые Имена Тихо, они слышат нас и находятся рядом. И что может быть лучше этого? So, so this is a discipline that we can practice. And, you know, some, it's a, it's a, it's a common question amongst devotees, how do I control my mind? Of course, ultimately, you know, Krishna is in control of everything, and um, he will eventually control your mind, but that doesn't stop us from um, making some effort ourselves. И в этом заключается наша главная практика. Поскольку преданные очень часто задают вопрос, как мне научиться контролировать мой ум. Конечно, в основном в таком совершенном смысле наш ум контролирует Кришна, и он эм, приведет наш ум в правильное настроение. Но вот тот инструмент, который вы можете использовать. We can also try, uh, we try our best, and if Krishna sees that we're trying our best, then he will help us with the rest. В том числе с помощью этого инструмента мы можем прилагать усилия, чтобы э, практиковать контроль ума. И Кришна увидит нас, увидя наши усилия, он тогда сделает все, что он пожелает. Yeah. So it's a which we can То есть это та дисциплина, тот, та практика, которую мы можем развивать. Because you're a failure in many respects, you will have to do this probably a thousand times, two thousand times, I don't know, um, as many times as you can. We have a lifetime to practice, but at some point, uh, Krishna is going to recognize that you're sincere. But don't expect uh, after two weeks, you're going to complete that sec that you know, second voice and not allow it to go to the first voice. It will take time. Пожалуйста, не расстраивайтесь, не разочаровывайтесь, не опускайте руки. Эта практика может требовать тысячи раз, двух тысяч раз, я даже не знаю, сколько, очень долго, но нужно знать и верить, что Кришна однажды начнет контролировать ваш ум. Главное не думать, что за две недели я могу с этим справиться. So this is the perfection of back to yoga or any other yoga. We have to be masters of our own mind. Совершенство бхакти йоги и любой другой йоги в том, чтобы научиться управлять, стать хозяином своего ума. 